السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ونسلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقد من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين طيب الحمد لله كي برتمو كمبالي دي مالاميني إن شاء الله كي تاكن مسوء مبسوء دي قبلس دي بادي سيسيا لباس كي تبرنتي pada hewal bahagian pertama jadi malam ni kita masuk maksud 13 sebelum kita sambung hewal bahagian kedua kita uh, tengok dulu sekejap uh, apa yang ditampilkan oleh uh, pengarang sedikit ok uh, slot uh, membilang Okay, pengarang menampilkan uh, bilangan ribu, satu ribu dan juga satu ratus. Kita nak baca macam mana. Kita nak guna perkataan yang datang selepas ribu. Al-Fudu satu ribu. Perkataan yang datang selepas itu nak guna macam mana? Uh, nak guna mufraq ke? Nak guna jamak ke? Begitulah juga dengan perkataan satu ratus. Ni atu. Baik. Jadi saya bacakan dulu. Baik. Jadi kalau satu ribu sahaja kita akan sebut al-fun. Okey. Satu ribu sahaja tanpa uh, benda ataupun orang yang kita bilang adat sahaja disebutnya al-fun jadi sebenarnya perkataan al-fun ini kita telah serapkan dia dalam bahasa Melayu Okay, kita sebut alaf. Okay, alaf baru. Merujuk kepada tahun ribu yang baru. Ini perkataan alfon diserap dalam bahasa Melayu dan diubah daripada lam yang mati, alfon kepada lam yang dibaca dengan baris atas. Jadi menjadi kata serapan dalam bahasa Melayu dimasukkan dalam senarai kata dalam bahasa dan pustan. Jadi uh, bila diserap dalam bahasa Melayu adalah sedikit perubahan sebutan. Okey. Perubahan itu dibuat oleh penutur-penutur uh, bahasa. Jadi dirasmikan dengan disenaraikan di institut bahasa yang diiktiraf iaitu dewan bahasa dan pustaka. Jadi dia orangnya kata alaf tu bahasa asal. Jadi kalau kita sebut seribu orang lelaki ataupun seribu orang perempuan. Kita kena uh, sebut mengikut konsep ataupun kaedah mudhaf dan mudhaf ilaih. Okey, kalau mudhaf, kataan yang pertama tidak dimasukkan alif lam. 
dan huruf akhirnya dibaca dengan baris satu manakala mudaf nilai huruf terakhir dibaca dengan baris bawah baik secara khususnya jadi kalau kita bincang mudaf ilai panjang sebagaimana yang telah kita bincang dahulu secara khususnya melibatkan bilangan 1000 1000 kataan alfon ni kita tulis tanpa alif lam okey fa ni dibaca dengan baris satu fa ni mungkin baca baris depan satu mungkin baca baris atas satu alfa mungkin baca baris bawah satu gantung kepada posisi perkataan dalam ayat orang yang kita bilang dah ambil sini dah rajulun orang lelaki. Jadi kalau kita kata seribu orang lelaki berkata rajulun tu letak di sini tempat kedua. Okey dan dibaca dengan baris bawah. Kerana kata rajulun tu sekarang bila duduk di sini di ihrab sebagai mudhaf ilaih. Maka mudhaf ilaih hukumnya majrur mesti bertukar baris. Daripada rajulun menjadi rajuli. Maka dia bacalah Alfu Rajulin. Jadi kalau ada juga orang baca Alfu Rajulun. Ataupun Alfu Rajulan. Maksud sampai. Seribu orang lelaki. Tetapi. Nahunya. Kurang. Tepat. Nahunya salah lah. Jadi kita nak maksud sampai dan nahunya betul. Poin yang kedua. Kataan Rajulun ini. Mesti diguna dalam bilangan mufrad. Okay. Yang ini, tak, kita baca dengan bagi bawah dua. Sebab dia di-iraq sebagai mudah penilai, majrur. Berikutnya, dia berkeadaan, bilangannya berkeadaan mufrad. Tak boleh jamak. Okay. Dan tak boleh kita masukkan alif lam. Mudaf nilai dia kalau kita belajar dulu ada kalanya masuk alif lam ada kalanya dia boleh buang alif lam tapi untuk melibatkan seribu okey benda ataupun orang yang kita bilang orang itu dia mufrad okey dibaca baris bawah dan tanpa alif lam Baik, jadi kalau ada yang baca Al-Furishan, maksud sampai, Anahu ni salah. Rajulun, seorang lelaki. Kalau jamak, kata ini ialah Rijal. Okey? Jadi, <coughs> kalau kita rasa betul ke ni, nak? Ada ke contoh dalam Quran? Jadi kita boleh rujuk banyak ada beberapa contohlah dalam Quran menampilkan kataan alfu dalam bentuk mudaf dan selepasnya itu ada mudaf nilai. Saya bacakan contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Ini dalam buku kita tak ada dan itu boleh tanda nanti bila senang-senang boleh rujuk ayat surah Uh, Al-Baqarah yang ke-96. A'udhu billah min syaitanir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina ashraku.
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Ayat ini bermaksud Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup yang lanjut masanya. Dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya dia boleh. Dia boleh hidup seribu tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya daripada azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini jelas, okay, Allah sebut, Ya waddu ahaduhum law yu'ammar al-fasan. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَ Jadi, memang menjadi lumrah orang ni nak hidup lama. Tak, nak panjang usia. Jadi, doang sebut, mereka sangat mahu, kalaulah umur mereka dilanjutkan sampai seribu tahun. Ha, gitu. Jadi alfa seribu sana ni tahun. Bila kita semak kataan alfa ni dibaca dengan bahaya atas. Okey, di sini tak boleh baca dengan alfu. Tak boleh baca dengan alfi dalam ayat ini. Dibaca dengan bahaya atas. Kalau kita bagi alasan, nah, ha, sebab apa? Sebab dia berfungsi dalam i'rab sebagai gharfu zaman. Ada pun juga disebut dengan istilah maf'ulun fi. Jadi dibaca dengan bagian atas, merangkap mudaf, sanatin jelas. Ini guna sana. Okay, bukan sanawat. Ini mufra, tanpa alif lam. Dan dibaca dengan tanwin bawah. Dia diarak sebagai mudaf nilai. Okay. Jadi tuan-tuan boleh rujuk lah ya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menampilkan contoh alf. Kalau kita kata seribu orang perempuan, tak? Kalau rajul, seorang lelaki. Jadi kalau nak nak tukar kepada perempuan, tak boleh sebut. Okey, rajulatun. Ha, tak boleh. Tak, dengan mudah kita kata, oh tambahlah. Tak, tamar butah jadi rajulatun. Ha. Tak ada. Jadi yang arak tak guna. Memang tak ada. Uh, rajulatun. Untuk makna seorang perempuan. Kalau rajulah. Uh, ada. Panjat dan sikit jim tu. Rajulah. Maksudnya. Sifat kelakian. Kejantanan. Rajulah. Keperkasaan. <tuh> Jadi. Mu'annasnya ialah imra'ah. Imro'ah. Kataan Imro'ah Tun ini, kita kerap juga jumpa dalam bidang ilmu hadis. Nah, dalam bidang hadis, ada Imro'ah Tun Salihah Tun. Dengan makna seorang isteri yang salihah. Imro'ah ini pun banyak terjemahan dia. Kataan Imro'ah dalam contoh yang ditampilkan oleh pengarah, nah, dia datang selepas seribu. Pengarah tulis Al-Fu. Okey, Fa bagi satu. Lepas tu, Imro'ah ni Ta dibaca dengan baris bawah. Kerana Al-Fu di'i'rab sebagai mudaf 
dan imra'ah di Arab sebagai mudhaf ilaih. Dari segi bilangannya mufrad, berkeadaan nakirah tak ada alif lam dan dibaca dengan tanwin bawah sebab di Arab sebagai mudhaf ilaih. Okey. Ha, jadi kalau ada yang baca dengan alif lam, maksud sampai tapi salah. Okey, alful mar'ah. Ha. Kataan imra'ah ni kalau kita tulis dengan alif lam, ya, dia bertukar macam ni. Al-Mar'ah. Jadi Alif iaitu Hamzah Basal di sini dibuang. Lepas tu dimasukkan Alif Lam. Al-Mar'ah. Tapi tak boleh kita guna dah di sini Al-Ful Mar'ah. Walaupun maknanya sama je. Okey. Jadi kena ikut buat tuan. Baik. Berikutnya, hadha tilfazu, hadha tilfazu. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam buku-buku lain, barangkali kita akan jumpa buku lain dia baca hadha talfazu. Haa, kita. Tak, dia baca dengan bagi atas. Pengarang menggunakan bagi bawah. Okey, mungkin bagi bawah, tak, uh, lebih ringan. Uh, mungkin ada orang lain dia baca bagi atas lebih ringan bergantunglah kepada uh, kabilah masing-masing. Baik. Jadi perkataan At-Tarfaz ini <coughs> menjadi khilaf begitu kerana dikatakan ianya bukan daripada uh, uh, asalnya ni perkataan ni dikata diserap daripada bahasa lain. Uh, masuk ke dalam bahasa Arab. Baik. Hadat tilfazu P harganya tak nah, jadi kalau kita nak sebut harganya berapa biasanya letak B. Hadha tilfazu B. Fahamlah tu maksudnya hargalah. Ha. B alf riyali. Ha tengok ya. Jadi bila kita tulis tak B bila kita datangkan B harf ujar kata ribu ni kita akan baca bi alfi maka B ni harf ujar dia menarik baris alfu menjadi alfi maka alfi di sini diikrak sebagai ismun majrur dengan sebab B dalam masa yang sama tuan-tuan dia diikrak sebagai mudaf okey bi alfi riyal kata riyal ni mata wang Arab Saudi lah. Kalau satu rian, nak rialun wahidun. Rian. Itu mufrak. Kalau rialan, ni dua rian. Okey, kalau jamak, disebutnya rialan. Arab guna jamak. Mu'annas sahan. Jadi kita tak boleh guna rialak di sini. Tak boleh. Uh, yang boleh, mufrak. Okey. Jadi uh, riyal mesti mufrad berkeadaan nakirah tak ada alif lam dan dibaca dengan bahasa bawah sebab apa dia diikrak sebagai mudhafun ilaih. Jadi ada orang dia kata sat kalau saya baca bagi atas riyal riyalan riyalun bagi depan tak ada masalah pun dia kata nak jangan faham. Uh, betul. Ya, ha. Kalau kita nak baca mengikut cara kita silalah. Ha, tapi kita tak tak belajar lah nahu Arab. Ha, itu belajar mazhab rekaan kita. Jadi bila kita belajar nahu Arab, kita kena akur pada disiplin. Ada pun peraturan yang telah pun nak digariskan oleh nahu Arab. Ha, kena ikutlah. Jadi kalau tuan-tuan ada orang dan dengar orang kata macam tu, dia yang layanlah dia. Ha, dia beritahu, setiap bahasa ada peraturannya. Tapi kalau kita bercakap kadang-kadang tersilap, itu lumrah. Tak? Ha, sebab kita ni bukan orang Arab. Kadang-kadang dia sebut, bi'al firyalan. Ha, kadang-kadang tersilap. Ha, Okey. Yang kedua, indi. Tak, saya ada. 
Saya ada seribu dolar. Ha, saya ada seribu dolar. Jadi ayat yang kedua ni, dia mulakan dengan Indi. Indi asalnya Inda. Okey? Dia campur Ana. Di sisi saya. Ha, kau dengar terjemahan dalam buku lama ataupun kamus. Tak? Ha, dia sebuah Inda ni maksudnya di sisi. Jadi tak boleh kita kekalkan Inda Ana. Tak boleh. Ha, jadi Damir ni mesti diubah. Ha, okey. Kepada Damir Murtasim. Damir bersambung. Maka muncul lah ia. Damir. Ya ni namanya Damir Murtasim. Indi. Maknanya saya ada. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok nak kamu seinda di sisi. Betul. Nah, min indillah. Dari sisi Allah. Ha, bergantung kepada terjemahan. Tengok ayat. Indah juga diterjemah dalam kamus yang mana ada. Mempunyai, memiliki. Ha, bergantung. Jadi indi, bahasa mudah, saya ada. Ha, gitu, ya. Jadi seribu dolar. Ha, jadi ayat ini dia mula dengan indah. Maka nama ayat ini dah jumlah ismiyah. Okey. Nama dia jumlah ismi. Jadi, mana-mana ayat jumlah ismi ya, yang bermula dengan harf ujar ataupun zorof. Okey, indah ni tuan-tuan dia termasuk dalam kategori zorof. Jadi, zorof dengan mudhaf ilai yang datang selepasnya itu. Gandingan zorof dan mudhaf ilai ini akan diikrak sebagai khabar. Okey, akan diikrak sebagai khabar dan kita tambah sikit lagi istilahnya khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan dalam ayat. Dikedepankan. Dia khabar baik khabar biasa atau khabar khabar muqaddam mesti ada mudhaf. Kalau kita sebut khabar muqaddam maka alfu ni okey diikrak sebagai atau berfungsi sebagai mubtada bila dia lewat maka muncul istilah mubtada muakhir mubtada ni tuan-tuan macam biasalah kalau dia mubtada yang biasa kat depan dia baca dengan bagi depan tak marfu ha yang dia baca bagi depan kalau dia duduk lewat belakang, datang lewat, datang belakang, mubtada ni tetap hukumnya marfu' tetap dibaca dengan bari depan. Ha, jadi kena baca alfu. Jadi kalau ada orang baca indi alfa ataupun indi alfi bagi bawah, maknanya sampai nahunya salah. Ha, indi alfu dula. Jadi orangnya kita dula Ron, rin, run. Ha, du, la, rin. Okey. Sebab apa? Sebab apa? Sebab berfungsi sebagai mudah nilai. Du, la, satu dolar. Mufrat. Ha, kalau jamak, du, la, ra. Jamak mu'ana sari. Jadi, uh, wang dolar ini mesti dalam bilangan mufrat berkeadaan nakirah tak ada alif lam dan dibaca dengan bari bawah tak ada alif lam, baca dua lah. Sebab dia diikrak sebagai mudahul ilai. Okey? Jadi, bila kita kurang mahir, dah, tajuk mudah, mudah ilai, ha, itu akan timbul masalah. Sama lah kalau kita kurang mahir, tajuk uh, mubtadak dengan khabar. Bila mubtadak duduk belakang, kita pun pening. Tak? Ha, maka kita akan hadapi masalah. Tak apa tuan-tuan. Tajuk Mubtadak Khabar ini memang luas dan panjang, detail. Jadi, uh, dulu kita pernah belajar uh, asas-asas dia. InsyaAllah ke datang, kita akan tambah-tambah lagi. Jadi, bila orang tanya kita, Al-Fu ni khabar ke? Bukan. Uh, Al-Fu ni Mubtadakun Mu'akhar. Okey, kena baca baik. Okey, salah tak? Fi hadal kitabi. Fi hadal kitabi. 
dalam buku ini okey miatu safhati dalam buku ni ada 100 muka surat buku dia ada kulit tebal belakang dah depan belakang jadi dalam buku tu ada 100 muka surat jadi nombor 3 ni pengarang tampilkan macam mana bila nak bilang kataan 100 macam kataan seribu tadi. Okey, selepas seratus, kita akan tulis benda atau orang yang hendak kita bilang itu mesti mufrad. Okey, mesti berkeadaan nakirah, tak ada alif lam. Yang ketiga, mesti diikrak sebagai mudaf ilai. Bermakna baca bari bahawa. Okey. Jadi ayat nombor tiga ni, fi في هذا الكتاب طيب ايا ini tuan-tuan dia, ber, dia bermula dengan fi ha, macam tadi dia bermula dengan inda jadi fi ni harf min huruf al-jar mana mana ayat yang kelihatan bermula dengan harf min huruf al-jar okey ini jumlah fi jumlah ismiya Ayat kata nama. Okey. Jadi gandingan fi dan haza. Gandingan fi dan juga haza ini. Okey. Berfungsi dalam i'raq. Ada bahasa muda di i'raq sebagai khabar. Okey. Khabar dah datang awal namanya khabar muqaddam. Okey, fi hadzal kitab dalam buku ni apa dia? Ha. Mi'atu. Okey, mi'atu safhatin. Ada 100 muka surat. Ha, dia kata mi'atu ni, tak saya baca mi'atu ni sebab apa? Ah, yang ni ni diikra sebagai mubtada. Bila dia datang lewat, maka tambahlah sikit lagi istilahnya mu'akhar. Okey, mubtada ni depan ke, tak lewat ke, dia marfu. Bila marfu, kubah akhirnya baca bagi depan lah. Dalam masa yang sama, kata miatu ni dia tak boleh baca tanwi. Apa sebab? Kerana dia juga tak merangkap mudah. Dia juga merangkap mudah. Ah, ha, bila mudaf huruf akhirnya tak boleh baca tanwi. Tak safhati ni, ah ha, ini nak ya, mudaf pun nilai. Jadi muka surat ni tak ha, ah saya sebut tadi dia bilangannya tunggal mufrad. Yang kedua berkeadaan nakirah tak ada alif lam. Yang ketiga dibaca bagi bawah. Okey, sebab apa dia diikrak sebagai mudah ke lain. Okey, inilah sebutan yang betul. Jadi kalau tuan-tuan ada nak dengar orang baca fi hadza kitab bi mi'ata safha maksud sampai. Ataupun mi'ati safha maksud sampai. Tapi namunya kurang tepat. Salah lah. Kalau bahasa kasar ni. Manakala kataan al-kitab, dah kita akan baca al-kitab. Insya-Allah akan datang dan akan bincang panjang lagi perjalanan kita belajar bahasa Arab. Jadi dia akan datang insya-Allah kita akan jumpa tajuk yang mendalam antaranya badan. Okey. Jadi badan dia kita baca bagi bawah sebab dia mengikut hukum hadza. Hadza ni dia duduk selepas fi. Maknanya dia ni majrur. Maka al-kitabi pun majrur. Okey berikutnya bikam
بكم هذه الحقيبة؟ أوكي؟ بكم هذه الحقيبة؟ سؤال عن دي؟ بيقول سبب بكم ني كم تو براب؟ نا براب أوران براب بوا، أوكي؟ براب بانيا، آه تو كده تاني كم؟ tapi kalau kita nak tanya harga biasanya masuk B uh, become jadi ada juga tuan-tuan nak bila kita uh, bercakap kadang-kadang kita bercakap ni bahasa bercakap ni dia lebih ringan kadang-kadang kita nak ringkas kam uh, tanya kam saja kam uh, biasanya makna menanya bilangan uh, kalau become menanyakan harga itu yang standard Okay, jadi kita belajar yang standard, kita ikut lah ya. Become. Become hadihil hakibatu. Berapakah harga? Nah, uh, hadihil hakibatu bag ini. Mungkin ada orang dia nak tanya saya. Nah, Ustaz, sebab apa Ustaz baca al-hakibatu? Jadi kalau tuan-tuan pening, matikanlah senang. <laughs> Become hadihil hakibah. Uh. Tapi kalau orang tanya gini juga, nah, sebab apa baca Al-Hakibah tu? Ha, okey. Yelah, setiap baris yang kita baca tu, orang akan tanya. Kalau mati, senang kan? Nah, orang tak tanya dah. Okey. Oh iya, saya sebut tadi Dika ni menanyakan harga. <coughs> Jadi, bila kita jawab soalan ini mengikut skema yang asal tak, dengan mengulang bag ini, uh, maka hadihil hakibah ini nanti kita akan letak di awal. Uh, okay. Jadi yang ini, kita akan letak di awal. Semasa menjawab. Okey, jadi nanti bila kita bina ayat hadihil hakibatu ba ini a uh, b. Ya, uh, dengan harga bi mi'ati Okey. Bi mi'ati riyal dengan harga 100 riyal. Okay. Jadi perkataan mi'ah, macam saya sebut tadi, selepas mi'ah, benda yang kita bilang, bilangannya mufrat, berkaitan nakirah, dibaca dengan bari bawah sebab di'irak sebagai mudah nilai. Ha, yang itu terdekat. Dalam mi'ati ni, ha, sebab bi, ha, maka ta dibaca dengan bari bawah. Ha, jangan baca bi mi'at tu pula. Ha. Baca bimi hati ni orang tanya siapa mengajar bahasa Arab. Haa, bahaya. Haa, bimi hati. Haa, jadi sebab berhenti orang bi. Haa, pujar. Jadi, semasa kita jawab, mengikut skema yang asal. Hadihil hakibatu. Haa, tak ada bagi depan. Okey. Ini jumlah apa ni? Semua sekali ni. Pada hadihi sampai riyad. Ini nama jumlah isi ya. Maka isi yang pertama tuan-tuan. Iaitu hadihi dikira sebagai mubtada. Isim yang pertama, sebarang isim yang kita mulakan dengannya akan ayat jumlah ismiyah. Tak, mana-mana isim yang duduk di awal jumlah ismiyah. Bila tersusun beberapa isim, isim yang pertama itu ha, hanya isim yang pertama dikira sebagai mubtada. Nah, hadihi isim, ism isyarah, kategorinya. Al-Hakibah isim. Dah, dah ada dua dah. Ha, maka nak kira dua ke tidak? Arab kata, hadihi sahaja muktada. Okey. Hadihi al-Hakibah tu bimi'ati riyad. Dah baca al-Hakibah tu, sebab apa? Sebab ini, dia akan ikut hukum hadihi. Muktada, kita belajar dulu. Hukumnya marfu. Kebiasaan kalau marfu, bagi depan lah. Okey, jadi hadihi itu, okey, marfu. Kebiasaan marfu ni, baca bagi depan. 
Jadi al-haqibat itu hukum hadis yang marfu. Baca bagi depan. Ha. Okay. Jadi kalau ada orang baca hadis al-haqibati. Nah. Ha. Baik itu. Ha. Okey. Jadi salahlah. Ha. Jadi kena baca hadis al-haqibat. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok ada kesilapan yang disebut dalam dalam, dalam uh, lafaz niat contohnya uh, kita sudah pun menghampiri uh, bulan Ramadan Al-Mubarak sekarang ini di hujung Rejab lepas itu menyusul nanti Syaban lepas Syaban Ramadan jadi lepas tarawih kan dia ada apa panggil apa uh, imam dia akan baca lafaz niat nawaitu saw maghadin an adai fardi syahri ramadhan hadhihi ha dia pula hadhi hadhihi nah ha. imam baca hadhihi as-sanati lillahi taala itulah yang kita dengarnya hadhihi sanati lillahi taala dia ulang balik nawaitu nah, saw maghadin an adai فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. إني لا يعني سلالو كتدنا إمام بجه هذه السنة. ده بتو كسلا. جوابانه. كلا كتب بجه رمضان هذه السنة. كلا كتب بجه رمضان واجب بجه هذه السنة. ده ده خلاف. يعني كلا كتنا بجه هذه السنة diberi sedikit kelonggaran iaitu dibacanya ramadhani fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati ha, itu pun pendapat yang kurang kuat okey jadi kalau tuan-tuan nak lapan niat bacalah nawaitu sauma ghadi an adai fardhi ramadhani syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi taala jadi kalau nak huraian yang terpanjang ha insyaallah akan datang lah. Yang kelima fi hadhihi al-kulliyati dalam kuliah ini kuliah atas ya tu sebenarnya ada syaddah. Okey, kuliah. Ha. Jadi orang Arab ataupun orang yang dah duduk dalam suasana masyarakat Arab kadang-kadang bila dia tulis tu dia faham ada syaddah tapi dah biasa dah. Ha. jadi kita ini bukan Arab, kena letak syaddah lah senang. Supaya confirm, Atahiyya tu dibaca syaddah. Sebab, kita ni dalam bahasa Melayu, kita banyak sebut, tak, ringan, kuliah. Tak, uh, bagaimana kuliah? Uh, padahal, itu kata Arab. Kalau kita sebut yang betul, kuliah ada syaddah. Bila dia ke bahasa Melayu, dah jadi ringan. Itu bahasa Melayu. Fi hadhil kuliyati adiyya, ada syaddah adiyya. Tai ayat ini juga tuan-tuan dia bermula dengan fi. Mana jumlah ismiyah yang mula dengan fi maka fi dan hadhihi itu dikira sebagai khabar muqaddam. Okey, maka perkataan 100 mesti dibaca dengan bagi depan. Dia sebagai muktadam fi Hadhihi al-kulliyah. Nanti kita tak syaddah ya. Kata dia. Di hadhihi al-kulliyah di dalam kuliah ini. Kita kerti lah. Ada beberapa orang pelajar. Haa, ni atu. Okey, lepas ni atu ni, talib pelajar. Talib ban bin pun bagi bin. Jadi mi'atu ni apa i'rabnya? Nah, ha. mi'rab sebagai mubtada. Okey. Tak cukup lagi. Ha, mu'akhkhar. Mubtada, mu'akhkhar. Mubtada depan ke belakang ke kena baca bagi depan. Ha, ta baca bagi satu. Dan baca bagi satu saja ke? Ya. Yeah. Tak boleh tanwi. Sebab dia merangkap mudah. Okey. 
Ani kada pali bini mudafun ilai akhir kataan pali bini mufrah nakirah dan dibagi bagi bawah sebab apa di era sebagai mudaf ilai. Okay. Min Pakistan dari negara Pakistan. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Ayat ini panjang ya. Fi hadhihi al-kulliyati mi'atu talibin min Pakistan min Pakistan ya nun pada Pakistan dibaca dengan bahasa atas. Walaupun sebelumnya ada min. Leknya ya. Sebab kata Pakistan ni dia <coughs> alam Uh, A'jami Dia bukan kata Arab Okey Jadi kita akan bincang lah akan datang Tajuk yang besar uh, Nama negara yang tidak ada alif lam Okey Jadi dia dikira sebagai Perkataan yang tidak boleh dibaca dengan tanwi Jadi kalau ada harf ujar sebelumnya Maka tak boleh mengikut perkataan yang biasa Kalau biasa Lepas harf ujar Baca bawah Dan Tak boleh Jadi Lepas harf ujar Kita baca bagi atas Okay. Min Pakistan wa mi'atu talibin min Indonesia. Baik. Jadi perkataan uh, mi'atu wa mi'atu juga talibin min Indonesia. Kataan mi'ah ini tuan-tuan. Nah. Adakah ada dalam Quran? Ada. Tuan-tuan boleh cek dalam Quran beberapa tempat tak ada disebut kata mi'ah. Saya bacakan daripada surah Al-Baqarah ayat 259. Tadi uh, Al-Fu seribu. Uh, Tuan-tuan tanya lah ayat daripada surah Al-Baqarah nombor berapa? 259. Ayatnya panjang sedikit. قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. okay. jadi dia ada cerita ni tentang ayat ini kita ambil rujuk lah. atau tidakkah pelik memikirkan wahai Muhammad? tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya. Orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan, membina semula negeri ini sesudah matinya, rosak binasa. Lalu dia, nah, Allah nak tunjuk kuasa dia, lalu dia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah. Okey? Selama seratus tahun. Mi'ata amin. Mi'ata seratus tahun. Amin tahun. Jelas dalam Quran. Mi'ata amin. Diguna am dalam bilangan. Mufra' nakirah dan dibaca dengan amin. Ha, sebab dia sebagai mudaf ilai. Lalu dia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah. Selama seratus tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula. Lalu bertanya kepadanya. Allah tanya dia. Berapa lama kau tinggal di sini? <coughs> dia menjawab. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ha. Ya, sekejap. Allah berfirman, tidak benar. 
Bahkan engkau telah tinggal okay, berkeadaan demikian selama seratus tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu. Masih tidak berubah keadaannya. Dan perhatikan pula kepada keldaimu. Hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami. Allah nak tunjukkan kepada dia. Ya, dia rasa baru sehari ataupun uh, setengah hari. Tapi boleh tengok keldai dia tinggal tulang bersepah. Lama dah mati. Ha, jadi Allah nak tunjuk bahawa dia ni, ha, bahawa Allah mampu dah untuk menghidupkan setelah dimatikan seseorang hambanya. Begitu lama. Okey. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai itu bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami menyalupnya dengan daging. Allah tunjuk depan mata dia. Bagaimana tak, uh, keldai yang mati, yang tulangnya bersepah, kemudian Allah hidupkan lagi. Depan mata dia. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Tak, kemudian kami menyalupnya dengan daging. Maka apakah telah jelas kepadanya apa yang berlaku itu. Berkatalah dia. Sekarang aku mengetahui bahawa nak dengan yakin bahawa sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini ada kisah yang panjang lah. Kisah umat yang terdahulu. Okey, poin kita dalam ayat ini diulang dua kali. Kataan mi'ata amin. Allah matikan dia selama seratus tahun. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَةَ عَامِ Ok, tuan-tuan, dalam Al-Quran Al-Karim Kataan mi'ah Nah, kita nampak ada satu yang pelik Nah, uh, pelik apa dia? Mim Dibaca dengan bagi bawah Tiba-tiba ada alih pula lepas dia. Tapi min pendek. Macam mana kita tahu pendek? Oh sebab atas alih ni dia ada sifrun mustadir. Namanya sifrun mustadir. Ada tapi tak berfungsi. Untuk melengkap kebinaan ni sahaja. Jadi mesti kena tulis. Dah kenapa begitu? Nah kalau kita... Buang, macam mana? Buang. Buang tu alih. Boleh tak? Ha, jadi kita kena rujuk kepada pakar-pakar uh, kiraat, pakar-pakar ulumil Quran, tajwi. Jadi bila kita rujuk kepada pakar-pakar ulumil Quran, tajwi dan pakar-pakar resam, mereka kata begini. Kata mi'ah ini, walaupun mi ni pendek dan lepas ni ada alih yang tak berfungsi sebagai orang mat. Dia kata sebelum ini tak sebelum ini semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sepanjang itu Al-Quran nah tidak ada titik, tidak ada baris. Tidak ada titik, tidak ada baris. Hamzah pun datang kemudian. Yang ni tak ada baris. Nah, ha, gini lah lebih kurang. Tapi tulisannya tu klasik sikit lah. Okay. Jadi orang Arab kalau orang Arab yang orang Arab ni tuan-tuan bukan semua boleh baca. Sebab mereka ni terkenal dengan umiyun yang tak boleh baca. Tak boleh menulis. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in diriwayatkan hanya belasan orang bilangan tepat itu khilaf belasan orang yang boleh membaca dan menulis termasuk Sina Umar radhiyallahu anhu termasuk Ali radhiyallahu anhu okey jadi ketika di awal Islam nak sampailah di awal zaman Sayyidina Ali langsung tak ada titik tak ada baris ha, jadi bila berlaku lah masalah bacaan Orang pun mengadu kepada khalifah. Zimah Sina Ali radhiyallahu anhu. 
Maka Sina Ali pun usahakan Macam mana untuk meletak titik Mereka uh, Sina Ali pun tubuh satu lajnah uh, Dan mereka pun fikir Bermesyuarat Mereka berisytihad Allah mengilhamkan uh, Pandangan-pandangan yang bernas Lalu terhasilah titik Okey Baik, jadi Zaman Nabi begini tak ada uh, Maka Arab boleh baca Yang ini baca Mi'ah kalau ditulisnya dah tanpa alif Okey Yang ni arah akan baca mi'ah Kalau yang ni arah akan baca minhu ha, Gandingan dah Mi dengan huruf begini dan ha ni Arah akan baca minhu ha, Jadi kalau lah kata mi'ah Dah ha, ditulis Begini Okey jadi kalau kata mi'ah tu dia buang alif Dia akan sama dengan bawah ha, Jadi mendatangkan kekeliruan ha, Jadi Kita tekalkan alif okay, Untuk Menjaga nah, keaslian okay. Jadi Hamzah pun Dia datang kemudian ha, Hamzah, simbol Hamzah itu pun Datang kemudian Amzal atas alih, amzal bawah alih Okey Okey tuan-tuan untuk uh, malam ini Saya rasa cukup lah walaupun Kita belajar tak panjang malam ni uh, Cukup lah setakat ini dulu Insya Allah Pada sesi akan datang kita akan sambung Nombor 13 dan seterusnya Aku luqaw lihada Astaghfirullahaladzim Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.